രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി നടന്ന പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കണക്ക് പരീക്ഷയുടെ മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം വളരെ വിശദമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കൂടുതലായിട്ടുള്ള ചില വിശദീകരണങ്ങളും ഇതോടൊപ്പം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ചോദ്യങ്ങൾക്കും കൃത്യമായ ഉത്തരങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചിത്രത്തിൽ ഒ കേന്ദ്രമായ വൃത്തത്തിലെ ബിന്ദുക്കളാണ് എ ബി സി ഡി ഒ സെൻ്റർ ആയിട്ടുള്ള സർക്കിളിലെ നാല് പോയിന്റാണ് എ ബി സി ഡി ഇതിൽ ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു നൂറ്റിപ്പത്ത് ഡിഗ്രി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ ആണ് ആംഗിൾ ബി അതിൽ രണ്ട് ഉപചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ആംഗിൾ ഡിയുടെ അളവ് എത്ര ആംഗിൾ ഡി എത്ര എന്ന് കാണണം അതുപോലെ ആംഗിൾ എ ഒ സി ഈ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ ആ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ നൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിലെ ആംഗിളിൻ്റെ അളവ് അൻപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും തിരിച്ചും പറയാം ഈ ഇവിടെ അൻപത് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും ഡബിൾ ആയിരിക്കും സെൻട്രൽ ആംഗിളിൻ്റെ അളവ് പിന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യേകത സൈക്ലിക് കോട്ടലായിട്ടുള്ള എന്നുള്ളത് എ ബി സി ഡി സൈക്ലിക് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് സപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരിക്കും അതായത് ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ സി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ അൻപത് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ബാക്കി വരിക നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി നമുക്ക് ഈ കണക്കിലേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഡിയുടെ അളവ് എത്ര നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് സൈക്കിളിക് കോട്ടിലായിരുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള സർക്കിളിൽ ആംഗിൾ ബി നൂറ്റിപ്പത്ത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഡി എന്നുള്ളത് രണ്ടിൻ്റെയും സം വൺ എയ്റ്റി ആവണം അപ്പോൾ നൂറ്റിപ്പത്ത് ഇവിടെ എഴുപത് അപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് നൂറ്റിപ്പത്ത് ഡിഗ്രി കുറച്ചാലും മതി എഴുപത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഡി ഈക്വൽ ടു എഴുപത് ഡിഗ്രി രണ്ടാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആംഗിൾ എ ഒ സിയുടെ അളവ് എത്ര അതായത് ഈ സെൻട്രൽ ആംഗിളിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കാണണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ആംഗിൾ ഡി സെവൻറ്റി കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ സെവൻറ്റി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും അതിൽ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഡബിൾ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇവിടെ സെവൻറ്റി ആയപ്പോൾ ഇവിടെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ സെവൻറ്റി ഇൻറ്റു ടു വൺ ഫോർട്ടി ഇപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് വൺ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഇത് നമുക്ക് സർക്കിൾസിനുള്ള ചാപ്റ്ററിലാണ് ഈ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതേപോലെ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ടാൻജൻസിനുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും കൂടി പരിചയപ്പെടുത്താം നമുക്ക് ടാൻജൻറ്റും റേഡിയസും വെച്ചാൽ പെർപ്പനുകളായിരിക്കും പരസ്പരം ലംബങ്ങളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന മട്ടത്ര കോണം റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തേർഡ് ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ കാണണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആംഗിളും കൂടി നയൻറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എന്താ വരിക നയൻറ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഒരു ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി അതേപോലെ വരാൻ സാധ്യതകളാണ് രണ്ട് ടാങ്കിന് ചേരുന്ന കോണും അതിൽ സെൻട്രൽ ആംഗിളും സപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് ആംഗിളും കൂടി കൂട്ടിയാൽ വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ഫോർട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എന്ത് വരുന്ന ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ വൺ ഫോർട്ടി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ രണ്ട് മാർക്കിന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അതേപോലെ നമുക്ക് നേരത്തെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആംഗിളിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇതേപോലെ ടാൻജൻറ്റും റേഡിയസും വന്നിട്ട് ലെങ്ത്ത് കാണാൻ പറയും സെൻ്റർ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ടാൻജൻ്റ് ലെങ്ത്ത് കാണാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റൈറ്റ് ആംഗിൾ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഫോറും ത്രീയും അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ വരിക റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് നയൻ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത്ത് ഫൈവ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ടാൻജിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കാണാൻ പറയും റേഡിയസ് സിക്സ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നയനിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സൈഡായിരിക്കും ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ സൈഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടെ
first term 5 and 8 minus 3 equal to 5. Okay, third term and 8 plus 3. Common plus 3 add 8 plus 3, 11. Then we have sequence form 1 and 2 questions. 5, 8, 11. 5, 8, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, they were a path of around the Matu Urizodiana. Namco Chalapo, second form Jamarak in the body. First term, third term, and under term of Gana. Second term, fourth term. Namco Chiamat another. First term, third term, we add in ten plus eighty. And I'm going add Yimbo twenty eight. I twenty eight in the by two in the half forty. Upper second term. 14. We will add the first term and third term. Then we will add 2. 40. Then we will add 10, 40, 18. Now we will add the common difference. D is equal to 4. Then 18 plus 4 is equal to 22. That's why first term is 10. Fourth term is 16. We will add the term. Then we will add the term. 16 minus 10. Now, the first term and the fourth term are the same. We will add the common difference. We common difference. We common difference. We will add the common difference. We will common difference. We will common difference. We will add the common difference. We will add the common difference. We will we will add a 2 5 b 7 10. We will add 3 to 2 in the ratio. We will add a b. 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 We will this formula mx2 plus nx1 by m plus n, my2 plus ny1 by m plus n. This is the coordinates. Now, we have the ratio of m is to n. m is to n is 3 is 2. Now, m equal to 3, n equal to 2. Now, we have x1 y1 is 2, 5, um, x2 y2 is 7, 10. Now, we have the formula mx2 plus nx1. That formula is there for substitute. Now, we have the substitute of value of 5, 8. Now, we have the coordinates. 5, 8. We formula on the form is like here. P of x equal to 2x square minus 3x plus 1. In an angle, P of 1 no P of x in a garagamaya or on the Bahubadam, Velduba. Namka polynomial Bahubadan on the part of the Padishika on the under mark and the Chodi another. Tangling the polynomial P of x equal to 2x square minus 3x plus 1. Namka P of an aguna, Sangay. P of 1 is equal to P of 1 equal to P of 1 equal to 1 equal to substitute equal to 0. Now, we have to say P of 1 equal to 0 is x minus 1 is a factor. x minus 1 is equal P of x equal to 1 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 equal to 0 1 equal to 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 1 1 1 we will mark the mark. This is 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 the mark. Now, we have to say that x square minus kx plus 4 is x minus 2 is a factor. x minus 2 is a factor. Now, x minus 2 factor is p of 2 equal to 0. Now, x is equal to 2 substitute. Now, the equation is solved. Now, we have to say that the value is 9. Now, we have to say that the value is 9. Now, we have to say that the value is 9. Check whether x plus 2 is a factor of 
p of x equal 2x cube minus 2x square minus 8x plus 8. Now, the fact on the number the value of the the value of 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 the value the value of the value of of minus two of the value 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 we will see the same thing. 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 We will see the Samandra Sernu, Anjamba the Muputta, Atamba the Marvatrand. The Padana Patrizo the Anna, Sadana Parishal of the Kanarlan. An English student of Podvathiasam, common difference of Anna. Pinna Jodrik in the Randam of Kostin. East Sernil adding and to Padana Vithiasam, Nurago, different adding and entertainment difference of Nurago. Padam the Tandrik in the Guardian, fifth term thirty eight. Anjam the Padam Muputta, Atam the Padam Marvatrand. Eighth term is sixty two. Amka on the part of the Padana Patasiana. Padangala with theasum, Stana with theasum. Panga Padangala with theasum, Pathata or Vatrandam with theasum, Irvatnari. The minus is no kiam. A by a fifth term, Anjam stanum, a tam stanum with theasum, moon. A moon common difference on twenty four. But D equal to twenty four by three equal to eight. Where Padanapatan, Stana with theasum, Padavetheasum, a bag of knowledge of the anna, then the inus are the lam. If a common difference D equal to 8 to 30. If we have a common difference, we will have a common difference. If we have a common difference, we will have a common difference. If we have a common difference, we will have a common difference. If we have a common difference, we will have a common difference. If we have a common difference, we will have a common difference. If we have a common difference, we will we have to multiply the multiple. We have multiple of 8. We have to multiply the same thing. We have to multiply the same thing. We have to multiply the same thing. We have to the Sum of the stove bigger. A pyramid of square pyramid of the butter, which odium, a lag of stimulus, theramic on our lana, moon mark in an alamark and then dilemma. A square pyramid in the Uru lateral face, so it passes some over on the regent. Upon Korea, it is land height, the height, the base. A thunderigan allow path of a kind of nilam pantanda, base length in the leather, twelve lana. Panga is a full length twelve centimeter, a pay from the motor leather, twelve by two, six units. In the height, venom, L in the leather. Cherubuerum slant height in the leather, path of L equal ten. We right triangle ten square minus six square. Ten square minus six square on height of an amount of Jerigan. Pazamka, it is an immunity. Namkana Vapta on a bandle. Vapta minus formula of Padu Chakanam. Square pyramid and the Vapta. Samara Subri Vaptam, V equal to one by three, S square. Pazamka, A in the leather, path of Kendalam, Pandan to get it in the H in the leather, number of the po, contributor to the limit. A M H M a formula one by three as per natural law apply to direct title question. Now, three eighty four centimeter cube and the Vyapta bold. The direct title question is now. That is very hard. Here I am to show you the Moon centimeter are made of what? America. Draw a circle of radius three centimeter. What the K and the T in the area point five centimeter are P and the bindu are made of P in the what? The K third one is tangent. What is it? The ordinary class of the child is very easy. Show the moon centimeter are made of circle of radius. Out on the air point and the centimeter, I think the central air point and the centimeter, P in the point market, and the OP joined you. Well, OP in the line, the perpendicular bisector virtue, and a center Q pretty. The Q on the radius circuit, where a circle virtue. A circle on the first circle, T1, T2, and the point, cut it. Now, P, T1, P, T2 joined the end the tangent. Now, total length of an amateur, but the other thing is length of an amateur, and the length of an amateur. Tangents in the chapel, total variable in the chapel in the Ramadiana. Number circles and tangent. I under the Padapata chapter, a lamb the Ramadiolo, number video at 
കൃത്യമായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന മാതൃവേല കൃത്യമായ അളവ് എടുത്ത് വരയ്ക്കുന്ന മാതൃവേല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് താഴെ വീഡിയോ ലിങ്ക് ഉണ്ട് ആ ലിങ്ക് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ നിർമ്മതികളും കൃത്യമായ അളവ് എടുത്ത് വരച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ വരച്ച് ശ്രമിച്ച് നോക്കുക എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചിത്രത്തിൽ ഒ എ ബീസ് ലംബകം ഒ എ ബിസി എന്നുള്ളത് ഒരു ട്രപ്പേസ് ആ ട്രപ്പേസ്റ്റിൽ ഒ സി ഈക്വൾ ടു ഫോർ ഔട്ട് ഈ ലെങ്ത്ത് ഫോർ ഔട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ സി ഒ എ ഈ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അപ്പം നമുക്ക് സിയിൽ നിന്നും ഒ എ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ ലമ്പ ദൂരം സി നിന്ന് ഒ എയിലേക്കുള്ള ലമ്പ ദൂരം ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ ഇവിടെ നിന്നൂടെ മാറ്റി വരച്ചിട്ടുണ്ട് സി നിന്ന് ഒ എയിലേക്കുള്ള ലമ്പ ദൂരം കാണണം ബി സി എന്നീ മുറികളുടെ ബി സി എന്നുള്ള വേർട്ടക്സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കാണണം ബിയുടെയും സിയുടെയും കോർഡിനേറ്റ്സ് അപ്പം നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ സൂചക സംഖ്യ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണത് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഫിഗർ ഒന്ന് ഇവിടെ മാറ്റി വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഈ ലെങ്ത്ത് ഫോർ ഔട്ട് ഈ സി ഡി എന്നുള്ള ലമ്പ ദൂരം ഈ പെർപ്പനിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഐ അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് മാറ്റി വരച്ചു അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ലമ്പ ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഐ അപ്പോൾ ഇവിടെ നയൻറ്റി ആയപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ റൂട്ട് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻ വരുമ്പോൾ ആ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് നമ്മുടെ ആ ട്രിഗോണോമെട്രി എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ആ റേഷ്യോ കൂടി ഇവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓപ്പോസിറ്റ് റേഷ്യോ വൺ ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓപ്പോസിറ്റ് വൺ ഈ നയൻറ്റി ഓപ്പോസിറ്റ് റൂട്ട് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് റൂട്ടിന് വൺ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയാൻ വിചാരിക്കുക ഇവിടെ വൺ റൂട്ട് ടു ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വൺ 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 റൂട്ട് ടു ആയാൽ ഇവിടെ വൺ വൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അളവ് ഫോർ റൂട്ട് ടു ആണ് ഇവിടെ വൺ റൂട്ട് ടു ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വൺ വൺ അപ്പോൾ ഫോർ റൂട്ട് ടു ആണെങ്കിലോ ഇവിടെ ഫോർ ഇവിടെ ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു സി ഡി എന്നുള്ള ലെങ്ത്ത് സിയിൽ നിന്നും ഒ എ എന്ന വർഷത്തേക്ക് ലമ്പ ദൂരം ഒ എ എന്നുള്ള വർഷം ഏതാണ് അവിടേക്കുള്ള പരപ്പിന് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോറിന് കിട്ടി നാല് കിട്ടി അതേപോലെ ഈ ലെങ്ത്തും നാല് കിട്ടി അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഒ ഡി ഈക്വൽ ടു സി ഡി ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെർപ്പിന് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ബി സി എന്നുള്ളതിൻ്റെ കോർണേഴ്സ് വേണം അപ്പോൾ ഇത് നാല് യൂണിറ്റ് ഈ ലെങ്ത്ത് സി ഡി ഒ ഡി എന്നുള്ള നാല് യൂണിറ്റ് കിട്ടിയപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഒ എന്നുള്ളത് ഒറിജിൻ ആണ് അതിൻ്റെ കോർണേഴ്സ് സീറോ സീറോ അപ്പോൾ ഒ ഡി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഫോർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സി ഡിയും ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ സി എന്നുള്ളതിൻ്റെ കോർണേറ്റ് ഫോർ ഫോർ അതേപോലെ എ എന്നുള്ള കോർണേറ്റ്സ് സിക്സ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ബി എന്നുള്ളത് സിക്സ് ഫോർ വരും അതായത് ഒ എ എന്നുള്ളതിന് പേരിലാണ് ബി സി എന്നുള്ള ലൈൻ അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിന് പേരിലാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ വൈ ആക്സിന് പേരിലാകുമ്പോൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഇവിടെ സിക്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ സിക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സാ രണ്ടാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബി സി എന്നീ മൂലകളുടെ സൂചക സംഖ്യ എഴുതുക നമുക്കറിയാം ഒ എ ബി സി എന്നുള്ളത് ട്രപ്പ് പി സി ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ബി എന്നുള്ളത് സിക്സ് ഫോർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് സി എന്നുള്ളത് ഫോർ ഫോർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള കണക്കുകളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം എട്ടിൻ്റെ അടുത്തടുത്ത് രണ്ട് ഗുണിതങ്ങളുടെ ഗുണഫലം എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ടാണ് അത് എട്ടിൻ്റെ രണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ അടുത്തടുത്ത് രണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ആൾജിബ്രാക്ക് ഫോമിൽ എഴുതണം ബേദികണത്തിൽ എഴുതണം സംഖ്യകൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ അവർ രണ്ടാം കറി സമുദായിക്കുന്നുള്ള പാഠത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സംഖ്യകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരെണ്ണം രണ്ട് സംഖ്യകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എട്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എട്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എക്സ് എടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എട്ടിൻ്റ
അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഇന്റെ എക്സ് പ്ലസ് ടു ടു സിക്സ് ട്വന്റി ഫോർ ഇതേപോലെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആക്കിയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ചിത്രത്തിൽ എ ബി സി ഡി എന്ന ചിത്രപൂരത്തിൽ എ ബിയും സി ഡിയും സമാന്തരാണ് അതായത് എ ബിയും സി ഡിയും പാരലാണ് ആംഗിൾ എ പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു വൺ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ സപ്പോസ്റ്റിൻ എ ബി ഡി എന്നീ ശീർഷങ്ങളെ കൂടി കടന്നു പോകുന്നത് അതായത് എയും ബിയും ഡിയും ആ ശീർഷങ്ങളിൽ കടന്നു പോകുന്ന വൃത്തം വരച്ചാൽ സി എന്ന ശീർഷത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെയായിരിക്കും ആ സി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് എവിടെയായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ സർക്കിൾസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയമാണത് അതായത് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ സി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് എവിടെയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ എ പ്ലസ് സി എന്നുള്ള വൺ നയൻറ്റി ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എ പ്ലസ് സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ആ സി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് സർക്കിളിനകത്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റിനുള്ള ആൻസർ സി ഇസ് ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ സി എന്നുള്ള ശേഷം വൃത്തിനകത്തായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എ ഡി ഈക്വൽ ടു ബി സി ആയാൽ അതായത് എ ഡി ഈക്വൽ ടു ബി സി ആയാൽ എ ബി സി ഡി എന്നീ നാല് ബിന്ദുക്കളെ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന വൃത്തം വരയ്ക്കാൻ കഴിയും എന്ന് തെളിയിക്കുക അതായത് എ ബി സി ഡി എന്നുള്ളത് സൈക്ലിക് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഇപ്പം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ഡി ഈക്വൽ ടു ബി സി ആണ് അതേപോലെ നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാം സി ഡി പാരൽ ടു എ ബി ഈ രണ്ട് ആശയം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എ ബി സി ഡി എന്നുള്ളത് ഐസോസിൽ സ്ട്രപ്പി സി ഐ അതായത് സമപാർശ്വ ലംബകം എ ബി സി ഡി സമപാർശ്വ ലംബകം അപ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകത ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ബിയും ഈക്വലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഒന്നാമത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി അതേപോലെ സമപാർശ്വ ലംബകത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ഡി ഈക്വൽ വൺ എയ്റ്റി അതായത് അടുത്ത അടുത്തുള്ള രണ്ട് കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മൂന്നാമത് ഡിക്കേഷനിലേക്ക് എത്തി ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ഡി അതായത് ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി ഈക്വൽ വൺ എയ്റ്റി എന്നുള്ളതിൽ ആംഗിൾ എയ്ക്ക് പകരം ആംഗിൾ ബി കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി ഈക്വൽ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുക ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി ഈ രണ്ട് ആംഗിളിൻ്റെ സം വൺ എയ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ സം വൺ എയ്റ്റി ആയതുകൊണ്ട് എതിർ കോണുകൾ അനുപൂരകമായതുകൊണ്ട് എ ബി സി ഡി സൈക്ലിക് ആയിരിക്കും അതാണ് നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വൃത്തം ഈ നാല് ശീർഷങ്ങൾ കൂടി വൃത്തം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ എ ബി സി ഡി ഈസ് എ സൈക്ലിക് കോട്ടിലേറ്റർ അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ പാഠത്തിലെ ആശയങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ പാഠത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സെമി സർക്കിൾ അർദ്ധ വൃത്തം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ആ സർക്കിളിലെ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും സർക്കിളിനകത്തെ പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ആയിരിക്കും സെമി സർക്കിളിന് പുറത്തുള്ള പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ആയിരിക്കും ഗവൺമെൻറ് ആവുക ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് സൈക്ലിക് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ സം വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും ആ സർക്കിളിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് സർക്കിളിനകത്താണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ആംഗിളിൻ്റെ സം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും സം ലെസ് ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ആണെങ്കിലോ ആ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളിൽ ഒരെണ്ണം സർക്കിളിന് പുറത്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അടുത്തത് ചിത്രത്തിൽ ത്രികോണം എ ബി സിയിൽ ത്രികോണം എ ബി സി അല്ലെ ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഈ കോണ് അറുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി വന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി ഈക്വൽ ടു നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എ ബി നയൻ ആണ് എ ഡി വൃത്തത്തിലെ വ്യാസമാണ് ഡയമീറ്റർ ആണ് എ ഡി തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആംഗിൾ എ ഡി ബി കാണണം നമുക്ക് ആ സർക്കിൾസ് എന്നുള്ള പാഠത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയാണ് ഒരു സെക്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർക്കിലുണ്ടാവുന്ന എല്ലാ ആംഗിളും എത്ര ഇവിടെ എത്ര ആംഗിൾ വരച്ചാലും അതിന് എല്ലാവരുടെ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എ ബി എന്നുള്ള കോഡ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആർക്കിലെ ആംഗിളാണ് സി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഡിയും സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ
നമ്മൾ രണ്ടിനും നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ നയൻറ്റി ഇക്വൽ ടെൻ ടു ആർ ഈക്വൽ വൺ ടെൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആർ ഈക്വൽ ടെൻ ബൈ ടു ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് പരിവർത്തത്തിൻ്റെ ആരം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ പരിവർ ടു ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരിവർത്ത വ്യാസാണ് പരിവർത്ത വ്യാസം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ആർ ഈക്വൽ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എഴുതിയാൽ മതി ഇതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണക്കുകളാണ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനൂർ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ സെക്ടറായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സെക്ടറായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം എന്തായാലും നാല് മാർക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെയോ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്ടർ ഒരു വൃത്താംശം വളച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ വൃത്തസ്തൂപികളെ പാദത്തിൻ്റെ ആരം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സർക്കിളുണ്ട് അതിലൊരു സെക്ടറിൽ നിന്ന് സെക്ടർ കട്ട് ചെയ്തു ആ സെക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു കോൺ ഉണ്ടാക്കി വൃത്ത സ്തൂപിക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് എച്ച് ആറ് എൽ ഈ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ വലിയ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എൽ ഈക്വൽ ടു ആർ അപ്പോൾ ഈ സെക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഫോർമുല ആർ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇത് വെച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ കണക്കുകൾ മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് എൽ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഈ എൽ എന്നുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണ് അതായത് വലിയ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ വലിയ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ സപ്പോസ് നോക്കുക ഈ വൃത്തസ്തൂപിക ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച വൃത്താംശത്തിൻ്റെ ആരം ഈ വൃത്താംശത്തിൻ്റെ ആരം തന്നെയാണ് ഈ വലിയ വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ വലിയ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് അതാണ് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ സപ്പോസ് രണ്ടാമത്തെ സപ്പോസ് വൃത്താംശത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര കോണ് എത്ര കേന്ദ്ര കോൺ കാണാനാണ് ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആർ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഡിഗ്രി ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈ എക്സ് എന്നുള്ളതാണ് കേന്ദ്ര കോൺ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കേന്ദ്ര കോണിൻ്റെ അളവ് അപ്പോൾ ആർ ബൈ എൽ നമുക്ക് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്നുള്ളത് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആർ ബൈ എൽ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ആർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എൽ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടി പോകാം അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആർ ബൈ എൽ ത്രീ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റർ ആംഗിൾ നമുക്ക് സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ വൃത്താംശത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കാണുക അതിനും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫോർമുല ഒൻപതാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നതാണ് ഏരിയ ഓഫ് സെക്ടർ ഫൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഈ സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ റേഡിയസ് എടുക്കേണ്ടത് റേഡിയസ് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ആറും ഇവിടെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആറും മാറിപ്പോയത് ഈ സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ആർ എടുത്തു ആ ക്യാപിറ്റൽ ആർ നമുക്ക് നേരത്തെ ആർ ഇക്കൽ ഫിഫ്റ്റിയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ വേണ്ടി പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് ഡിഗ്രി ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി പൈ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് നമുക്ക് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി കിട്ടി അപ്പോൾ ആ എക്സിന് പകരം സെവൻറ്റി ടു എടുത്തു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഈ ഫോർമുല ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുക സെക്ടറായി ബന്ധപ്പെട്ട കണക്ക് എല്ലാ കണക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കും നിർബന്ധമായിട്ടും വരും അടുത്ത ചോദ്യം ടു സെവൻ ആൻഡ് സിക്സ് ഫോർ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളും യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന ഇവരുടെ ചെലവ് കാണണം സ്ലോപ്പ് കാണണം ഇവരുടെ ഇക്വേഷൻ വേണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ടു സെവനും സിക്സ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് കാണാൻ വൈ ഡിഫറൻസ് ബൈ എക്സ് ഡിഫറൻസ് ആ വൈ വ്യത്യാസം ബൈ എക്സ് വ്യത്യാസം കണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ടു സെവനും സിക്സ് ഫോറും അപ്പോൾ വൈ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് സെവൻ ബൈ സിക്സ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ വരും സ്ലോപ്പ് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ചെരുവ് എന്നുള്ളത് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇത് നമുക്ക് വേണ്ട വാരയുടെ സമവാക്യം നമുക്ക് ഈ ലൈനിൽ ഒരു പോയിൻറ്റ് എക്സ് വൈ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എക്
അപ്പോൾ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എന്നുള്ളത് എൻ്റെ വരെ വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ത്രീ കിട്ടി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്നുള്ളത് ത്രീ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് സം ഓഫ് ടു ടേംസ് സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ടു ടേംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ ഇക്കൾ ടു കൊടുത്തു അപ്പോൾ സം ഓഫ് ടു ടേംസ് എന്നുള്ളത് എട്ട് കിട്ടി ഒന്നാമത്തെ പദം മൂന്ന് ആ രണ്ട് പദങ്ങൾ തൂക്കുക എട്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പദം കിട്ടാൻ ഈ എട്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ച് എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്കതിന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടാനോ ഫസ്റ്റ് ടേം നമുക്ക് ത്രീ കിട്ടി സെക്കൻഡ് ടേം ഫൈവ് കിട്ടി ആ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഇക്വൽ ടു ടു കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളത് ടു കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളത് എൻ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും എൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ കോ എഫിഷ്യൻ്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും ഇവിടെ എൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ കോ എഫിഷ്യൻ്റ് വൺ ആണ് ആ വൺ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡബിൾ വൺ ഇൻറ്റു ടു ആയിരിക്കും ടു ആ ടു കിട്ടി അതായിരിക്കും കോമൺ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഏരിയയിലും കാണാം ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യ പദം കിട്ടി പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടി ആദ്യ പദം മൂന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ബി ഈക്വൽ ടു രണ്ട് കിട്ടി ഇനി ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് പദങ്ങൾ തുക കാണുക എസ് എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ എന്നിന് പകരം ഇരുപത് കൊടുത്താൽ മതി ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ ഒരു പദത്തിന് തുക കാണാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ ഈക്വൽ വൺ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇരുപത് പദങ്ങൾ തുക കാണണമെങ്കിൽ എൻ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി കൊടുത്തു പിന്നെ അത് ട്വൻറ്റി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ഫോർട്ടി കിട്ടി സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ തുടർച്ചയായ പദങ്ങളുടെ തുകയോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ പൂർണ്ണ വർഗം കിട്ടുമ്പോൾ തെളിയിക്കുക നമുക്ക് തുടർച്ചയായ പദങ്ങൾ തുക എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ അത് പൂർണ്ണ വർഗം ഇപ്പോൾ എഫ് എസ് സ്ക്വയർ ആണ് തെളിയിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സീക്വൻസ് ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സമ്മിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ സം നമുക്കറിയാം എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൻ ആണ് അതിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് വൺ എഴുതി ഇനി നമുക്ക് നോക്കുക എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ അതായത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫോമിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എൻ പ്ലസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇത് പെർ പെർ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും പൂർണ്ണ വർഗം കിട്ടുമ്പോൾ തെളിയിക്കുക ഫോർ ഇസ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അടുത്ത ചോദ്യം ത്രികോണമിതിയുടെ ആശയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ചിത്രത്തിൽ ത്രികോണത്തിലെ ആംഗിൾ പി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ പി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഉണ്ട് ആംഗിൾ ആർ ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി അഞ്ച് പി ആർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് റൂ ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ എന്നുള്ള ശേഷത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പി ക്യൂലേക്കുള്ള ലംബ ദൂരം എത്ര നമുക്ക് ആ ഫിഗർ ഒന്നുകൂടെ മാറ്റി വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആർ എന്നുള്ളത് നിന്ന് പി ക്യൂലേക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ എസ് എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കാണണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലംബ ദൂരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നയൻറ്റി ആണ് തന്നിരിക്കും ഇവിടെ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയി ഇവിടെയും ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി ആകുമ്പോൾ വൺ ഇൻസ് ടു വൺ ഇൻസ് ടു റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് പി ആർ എന്നുള്ള ലെങ്ത്ത് ഫൈവ് റൂട്ട് ടു ആണ് അതായത് പി ആർ എന്നുള്ള ഫൈവ് റൂട്ട് ടു ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓപ്പോസിറ്റ് വൺ ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓപ്പോസിറ്റ് വൺ ഈ നയൻ റോ ഓപ്പോസിറ്റ് റൂട്ട് ടു ഇത് വൺ റൂട്ട് ടു എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വൺ റൂട്ട് ടു ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വൺ ഇവിടെ വൺ അപ്പോൾ ഇത് ഫൈവ് റൂട്ട് ടു ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫൈവ് വരും ഇവിടെ ഫൈവ് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പെർ പെൻഫുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ എളുപ്പത്തിൽ കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് റൂട്ട് ടു ആണെങ്കിൽ വൺ 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 റൂട്ട് ടു ഫൈവ് 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 റൂട്ട് ടു ഇതേ രീതിയിൽ അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ എളുപ്പത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പി ക്യൂവിൻ്റെ നീളം എത്ര ഈ ലെങ്ത്ത് കാണണം പി ക്യൂ എന്നുള്ള ലെങ്ത്ത് കാണണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മുഴുവൻ ആംഗിൾ നൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം അറുപത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഇത് നയൻറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഈ ആംഗിൾ തേർട്ടി അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി എന്നുള്ള ആംഗിളിൻ്റെ റേഷ്യോ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അടുത്ത ഭാഗം പോകുന്നത് അപ്പോൾ പി ക്യൂവിന് നീളം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ ക്യു എ
അപ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ രണ്ട് ഇസ് ടു മൂന്ന് ഇസ് ടു ഏഴായാൽ വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മത്സ്യബന്ധം എഴുതാം ഈ റേഷ്യോ ടു ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു സെവൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് വശങ്ങൾ എല്ലാ വശങ്ങളും കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഈ തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് ടു അപ്പോൾ തേർട്ടി ആംഗിൾ തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് ഫൈവ് റൂട്ടു തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫൈവ് റൂട്ടു ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പത്ത് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പത്ത് എഴുതി നൂറ്റി അഞ്ചിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ ഫൈവ് റൂട്ട് ടു ഇസ് ടു ടെൻ ഇസ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ ത്രികോണമിതിയിൽ ഇത്തരം കണക്കുകളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ത്രികോണമിതി അമശബന്ധം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ കണക്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അതിൻ്റെ ഇവിടെ ഫൈവ് കിട്ടിയ രീതിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു ഈ രീതിക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയും അടുത്ത ചോദ്യം നിർമ്മിതിയാണ് പരപ്പളവ് ഏരിയ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള ചതുരം വരയ്ക്കണം ചതുരത്തിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള സമ ചതുരം വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏരിയ പതിനഞ്ചാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ നീളം അഞ്ച് മൂന്നാണ് അപ്പോൾ അഞ്ചും മൂന്നായിട്ടുള്ള ചതുരം വരച്ചു അതിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള സമ ചതുരം വരയ്ക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സർക്കിൾസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ആശയം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു സി പി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ആ ആശയം ഉപയോഗിച്ചുള്ള നിർമ്മിതി എന്തായാലും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ നിർമ്മിതികളുടെ വീഡിയോ മുഴുവൻ ഇതിന് താഴെ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്കായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിലെയും സർക്കിൾസിലെയും ടാൻജൻറ്റിലെയും എല്ലാ നിർമ്മിതികളും അവിടെ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കി വരച്ച് പഠിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു കമ്പിയുടെ നീളം അമ്പത്താറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് വളച്ച് ചതുരം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ ചതുരത്തിന് നീളവും വീതിയും കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അമ്പത്താറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു കമ്പിയുണ്ട് അത് മടക്കിയിട്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്ററാണ് ഈ റോഡിൻ്റെ നീളം അതായത് അമ്പത്താറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ ആണ് അറിയാം ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ആ ലെങ്ത്ത് എല്ലും ബ്രഡ്ത്ത് ബി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് എൽ വരുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് ബി വരും അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് ബ്രഡ്ത്ത് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് നീളം വീതിയും കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തെട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഉപചോദ്യം ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം വീതിയും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് ബ്രഡ്ത്ത് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ വികരണം ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാൽ ഇതിനൊരു ഡയഗണിൽ വരയ്ക്കണം ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നീളം ലെങ്ത്തും ബ്രഡ്ത്തും കാണണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നീളം വീതിയും കൂടി കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തെട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ ആ വീതി എക്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നീളം ഇരുപത്തെട്ട് മൈനസ് എക്സ് അപ്പോൾ വീതി എക്സ് എടുത്തു നീളം ഇരുപത്തിയെട്ട് മൈനസ് എക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡയഗണലും ഈ നീളം വീതിയും കൂടിയിട്ടുള്ള ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഒന്ന് മാറ്റി വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എക്സ് ബേസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് എക്സ് അതിൻ്റെ ഡയഗണൽ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഹൈപ്പോട്ടി ഓസ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് പഴയത് വേറെ സ്ക്വയർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇക്വൽ ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇക്വൽ ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാം അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സിക്സ്റ്റീനും ട്വൽവിലും കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രഡ്ത്ത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ലെങ്ത്ത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് എക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രഡ്ത്ത് സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ലെങ്ത്തും ബ്രഡ്ത്തും കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിൾ വരാം ഇത് വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നിർബന്ധമായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ചിത്രത്തിൽ എസ് ആർ എന്നിവ വൃത്തങ്ങളുടെ കേന്ദ്രങ്ങളും പി എ പി ബി ഇവ പൊതു തൊടുവരകളാണ് അത് ടാൻജൻസ് ആണ് നമുക്ക് രണ്ട് സർക്കിളുണ്ട് ആ രണ്ട് സർക്കിളിൻ്റെ
അപ്പൊ നമുക്ക് റേഷ്യോ ഇവിടെ വൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഡബിൾ ആണ് ഇവിടെ ടു അപ്പൊ ഈ ലെങ്ത് ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ലെങ്ത്തിന്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും ഇവിടെ സിക്സ് വരെ അപ്പൊ ഈ ലെങ്ത് പി എഫ് എന്നുള്ളത് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് വലിയ വൃത്തത്തിന്റെ ആരം ആർ എന്നെടുത്താൽ പി ആറിന്റെ നീളം എത്ര പി ആർ എന്നുള്ളത് ഈ ഫുൾ ലെങ്ത് ആണ് ആ പി ആർ എന്നുള്ള നീളം കാണണം ഈ വലിയ സർക്കിൾ റേഡിയസ് ആർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പി ആർ എന്ന് കാണണം പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് പി എസ് പ്ലസ് ക്യു എസ് ഈ ചെറിയ സർക്കിൾ റേഡിയസ് ആ ക്യു എസ് എന്നുള്ളത് മൂന്നാണ് പിന്നെ ക്യു ആർ ഈ റേഡിയസ് ആറ് അപ്പൊ നമുക്ക് പി എസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആ സിക്സ് പ്ലസ് ക്യു എസ് എന്നുള്ള ചെറിയ സർക്കിൾ റേഡിയസ് ത്രീ ആണ് പ്ലസ് ക്യു ആർ എന്നുള്ളത് ആർ അപ്പൊ സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ആർ ഇക്വൽ ടു നയൻ പ്ലസ് ആർ അപ്പൊ പി ആർ എന്നുള്ള ലെങ്ത് സെക്കൻഡ് സം ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി നയൻ പ്ലസ് ആർ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് വലിയ വൃത്തത്തിന്റെ ആരം കണക്കാക്കാൻ ഈ വലിയ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് കാരണം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് ചെറിയ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളും ഈ വലിയ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളും ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന്റെയും സിമിലാരിറ്റി വേണം ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ പി ട്രയാങ്കിൾ പി എ ആറും ട്രയാങ്കിൾ പി എം എസും സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സൈഡ്സിന്റെ സിമിലാരിറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആറ് എന്നുള്ള ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് ആർ ഇക്വൽ ടു നയൻ മീറ്റ് സെന്റിമീറ്റർ കിട്ടും അപ്പൊ ത്രികോണമേതിലെ ആശയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള നല്ലൊരു കണക്കാണത് ടാൻജൻസ് എന്നുള്ള ആശയം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പാഠങ്ങളിൽ ആശയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കണക്കാണ് ചെയ്തു പിടിക്കും മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് സയൻസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ഒരു പെട്ടിൽ ആറ് ചുവന്ന മുത്തുകളും അഞ്ച് വെളുത്ത മുത്തുകളും ആറ് റെഡും അഞ്ച് പോയിറ്റും രണ്ടാമത്തേൽ എട്ട് റെഡും നാല് പോയിറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നാല് ഉപചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആറ് റെഡും അഞ്ച് പോയിറ്റും അപ്പൊ അതിൽ ആകെ പതിനൊന്നെണ്ണം ഇവിടെ എട്ട് നാലും പന്ത്രണ്ടെണ്ണം അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ പെയർ കാണാൻ ഇതുപോലെ രണ്ട് ബോക്സിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള കണക്കിൽ വരുമ്പോൾ ടോട്ടൽ പെയർസ് എന്നുള്ളത് ഈ രണ്ട് ലെവൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ എണ്ണം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് കിട്ടി നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടത് സാധ്യമായ ജോഡികളുടെ എണ്ണം അതാണ് നമുക്ക് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇനി രണ്ടും ചുവന്ന മുത്തുകളാകാനുള്ള സാധ്യത രണ്ടും ചുവന്ന ആവാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ റെഡ് ഉള്ളത് ആറെണ്ണം ഇവിടെ ഉള്ളത് എട്ടെണ്ണം അപ്പോൾ റെഡിന് ഉള്ള പെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിട്ടി അതിൻ്റെ സാധ്യത അതിൻ്റെ ചാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ നമുക്ക് ആകെയുള്ളത് നൂറ്റി മുപ്പത് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിമ്പിൾഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ആവശ്യമാണെങ്കിൽ എഴുതാം ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ടും വെളുത്തതാകാനുള്ള സാധ്യത ഇവിടെ വൈറ്റ് ഉള്ളത് അഞ്ച് ഇവിടെ നാല് അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇരുപത് നാല് ഇരുപത് അപ്പോൾ ഇരുപത് ബൈ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇനി ഒന്നെങ്കിലും ചുവപ്പാകാനുള്ള സാധ്യത ഇനി ഒന്നെങ്കിലും ചുവപ്പാകാനുള്ള സാധ്യത ഒരെണ്ണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ റെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആകെയുള്ളത് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് അതിൽ രണ്ടും വെളുത്താകാനുള്ള ചാൻസ് ഇരുപതാണുള്ളത് നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ടും ചുവപ്പാണ് അപ്പം ആ ആകെയുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ടും വെളുത്താകാനുള്ള ചാൻസ് ഇരുപത് ആ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് ഇരുപത് കുറച്ചു നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇരുപത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ റെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ബൈ വൺ തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള കണക്കുകൾ നാല് മാർക്കിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അടുത്ത് റോംബസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സമവോജ സാമാന്തരത്തിൻ്റെ രണ്ട് മൂലകളുടെ സൂചക സംഖ്യകൾ മൈനസ് വൺ ടു സെവൻ ടു അപ്പോൾ എ സി എന്നുള്ള അപ്പോൾ എ സി എന്നുള്ള ഡയഗണലിൻ്റെ രണ്ട് എൻ പോയിന്റ്സ് മൈനസ് വൺ ടു സെവൻ ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് കാണാം മധ്യബിന്ദുവിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യകൾ കാണാം അപ്പോൾ എ സിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് ഒ ആ ഒ എന്നുള്ളതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കാണണം അപ്പോൾ മിഡ് പോയിന്റ് കാണുള്ള ഫോമിൽ നമുക്കറിയാം എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു അതായത് കോർഡിനേഷൻ ഉള്ള ചാപ്റ്ററിലെ മിഡ് പോയിന്റ് കാണാനുള്ളത് അതുപോലെ സ്ലോപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ കണക്കിൽ എന്തായാലും പരീക്ഷിക്കേണ്ടാവും ശ്രദ്ധിച്ച് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുക അതുപോലെ അടുത്ത ഭാഗം വന്
അതിന് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ അത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടി അപ്പോൾ സാമാന്തിരത്തിൻ്റെ ഒരു പാർശ്വത്തിന് നീളം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരും അടുത്ത പോളിനോമിയൽ ബഹുബന്ധങ്ങൾ എന്നുള്ള പാഠത്തിൽ ഒരു ചോദ്യമാണ് പി ഓഫ് എക്സ് ഇക്വൽ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ പി ഓഫ് ടു ആകുന്ന സംഖ്യയിൽ നമുക്ക് ആ തന്നിരിക്കുന്ന പോളിനോമിയിൽ പി ഓഫ് ടു കണ്ടാൽ മതി എക്സിന് വരെ ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ പി ഓഫ് ടു കിട്ടുന്നു പിന്നെ പി ഓഫ് എക്സിൽ നിന്ന് പി ഓഫ് ടു കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയുടെ പി ഓഫ് ടു കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ബഹുബാധം എഴുതുക പി ഓഫ് എക്സിൽ നിന്ന് പി ഓഫ് ടു കുറയ്ക്കണം പി ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ളത് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ആണ് നമുക്ക് അതിന് പി ഓഫ് ടു കുറയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു പി ഓഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നയൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നയൻ കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ടു ഇനി വേണ്ടത് പി ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് പി ഓഫ് മൈനസ് ടു എന്ന ബഹുബോധത്തെ രണ്ട് ഒന്നാം കൃതി ബഹുബോധങ്ങളിൽ ഗുണഫലമായി എഴുതുക രണ്ടോ മൂന്നോ മാർക്കിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം കൂടിയാണത് അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പോളിനോ മേലിന് രണ്ട് ഒന്നാം കൃതി ബഹുബോധങ്ങളിൽ ഗുണഫലമായി എഴുതുക എന്നുള്ള ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ടു എന്നുള്ള പോളിനോമിൽ കിട്ടി അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ടേം നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു മിഡിൽ ടേം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എക്സ് മൈനസ് ടു കോമൺ ആയി എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പോളിനോമിൽ കിട്ടി ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഈ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിൽ ഈ രീതിയിലെ കണക്കുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒ ആധാര ബിന്ദു ഒ ഒറിജിനായിട്ട് എ എന്നുള്ള പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ബി എന്നുള്ളത് സീറോ സിക്സ് അല്ലെ എ ബി വ്യാസമായി വരയ്ക്കുന്ന വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യയിൽ എഴുതുക ഈ എ ബി വ്യാസമായിട്ട് എ ബി ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മാറ്റി വരച്ചിട്ടുണ്ട് എ ബി ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യയിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ബി ഡയമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് എയ്റ്റ് സീറോ സീറോ സിക്സും അപ്പോൾ അതിൽ മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിഡ് പോയിന്റ് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി എ ബിയുടെ മധ്യബിന്ദു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പോയി ടു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു പോയി ടു അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഫോർ ത്രീ കിട്ടി അപ്പോൾ എ ബി എന്നുള്ള അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഫോർ ത്രീ കിട്ടി നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടത് വൃത്തത്തിൻ്റെ സമവാക്യം എഴുതുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷനായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം എന്തായാലും നാല് മാർക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സർക്കിൾ എന്നുള്ളത് എക്സ് മൈനസ് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ അതായത് എയും ബിയും സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആണ് ആ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ എയും ബിയും ആണ് നമുക്കിവിടെ ഫോറും ത്രീയും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ വേണം ആർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് അല്ല ആർ എന്നുള്ളത് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ അറിയാം അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഫോർ ത്രീ അറിയാം അപ്പോൾ ഒ എ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ ആ റേഡിയസ് നമുക്ക് കിട്ടും റേഡിയസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സർക്കിൾ ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഫോർ ത്രീ ആണ് റേഡിയസ് ഫൈവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സർക്കിളിൻ്റെ ഫോർമുല എക്സ് മൈനസ് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എയ്ക്ക് പകരം ഫോർ ബിക്ക് പകരം ത്രീ കൊടുത്തു ആറിന് പകരം അഞ്ച് കൊടുത്തു ഇനി അത് എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫോമിൽ വെച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം ആ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വരും ഇതായിരിക്കും സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇനി ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ ഒരറ്റം ആധാര ബിന്ദുവായ വ്യാസത്തിൻ്റെ മറ്ററ്റത്തിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യ എഴുതും നമുക്കിതിൽ ഈ ആധാര ബിന്ദു അതായത് ഒറിജിൻ ഒരറ്റമായിട്ട് വരയ്ക്കണം ഒരു ഡയമീറ്റർ ഇങ്ങനെ ഡയമീറ്റർ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ എൻ പോയിൻ്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പോയിൻ്റ് സീറോ സീറോ എന്ന് പറയാം ഇവിടെ ഫോർ ത്രീ ഇവിടെ എക്സ് ടു വൈ ടു എന്നുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് 
കുടുംബം പത്ത് ഇനി പി ബി ഈക്വൽ ടു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ പി ബി എന്നുള്ളത് ഈ ലെങ്ത് ആണ് ഈ ലെങ്ത് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്നാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പി എയുടെ നീളം എത്ര പി എ എന്നുള്ളത് ഈ ലെങ്ത് ആണ് ആ നീളമാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം എ ബി എന്നുള്ളത് പത്താണ് അതിൽ പി ബി എന്നുള്ളത് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ പി എ ഈക്വൽ ടു ടെൻ മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇത് രണ്ട് അപ്പോൾ എ ബി പത്തൊന്ന് ഈ രണ്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ പി എ എന്നുള്ളത് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടി ഇത് രണ്ടാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പി ക്യു ആർ എസിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്ര പി ക്യു ആർ എസ് ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്ര നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ ഈ ഫിഗർ ഓർമ്മയുണ്ടാവും പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി സി സ്ക്വയർ ഈ ആശയം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി എസ് സ്ക്വയർ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി എസ് സ്ക്വയർ ഈ പി എസ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് പി എസ് ഇൻറ്റു എസ് ആർ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടും അപ്പോൾ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി എസ് സ്ക്വയർ പി എ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പി ബി എന്നുള്ളത് രണ്ട് അപ്പോൾ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പി എസ് എന്നുള്ളത് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടും അതായത് ഈ പി എസ് എന്നുള്ളത് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇത് നാലാണെങ്കിൽ ഈ എസ് ആർ എന്നുള്ളത് നാല് അപ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അതായിരുന്നു നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഉപചോദ്യം ഇനി മൂന്നാമത്തെ പി എം വശമായ സമയത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണക്കാക്കുക പി എം വശമായ സമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ചെറിയ സമയത്ത് ആ സമയത്തിൻ്റെ വശം കണക്കാക്കുന്നതും നമ്മൾ ഈ ആശയം അതിൻ്റെ ഞാനുകളും പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി സി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ആശയം ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇനി ഈ രണ്ട് സമയതരങ്ങളുടെയും പരപ്പളവുകൾ നമ്മൾ അംശബന്ധം എഴുതും ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തിൻ്റെ ആറ് കിട്ടി ഒന്നാമത്തിൻ്റെ പതിനാറ് കിട്ടി പതിനാറ് എസ് ടു ആറ് അതിന് ചെറുതാക്കി എഴുതുമ്പോൾ എയ്റ്റ് എക്സ് ടു ത്രീ സാധാരണ എല്ലാ എസ് എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്കും വരാറുള്ളതാണ് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ത്രികോണമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് ടവർ വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങളെയും ഉയരം കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള കണക്കാണ് അപ്പോൾ അതിൽ റഫ് ഫിഗർ വരയ്ക്കാനാണ് ആദ്യം പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മേൽ വസ്തുക്കൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഏകദേശ ചിത്രം ആ റഫ് ഫിഗർ വരച്ച് നമുക്ക് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും നാല് മാർക്കിന് ചോദ്യമാണ് റഫ് ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും കൃത്യമായ റഫ് ഫിഗർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ത്രികോണം ഇതിൻ്റെ അംശ ആശയങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് സ്റ്റെപ്പുകൾ വിശദമാക്കി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിലെ വശങ്ങൾ കാണാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിളുകൾ നാൽപ്പത്തഞ്ചും അറുപതും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റിയും തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റിയുടെയും ആശയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് ടവറുകൾ രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വശങ്ങളുടെ അളവുകൾ എളുപ്പത്തിൽ കാണാവുന്നതാണ് നമ്മളോട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അടുത്ത മധ്യമം അതുപോലെ മീഡിയം കാണാനുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മളത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് അതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റിലെ മോഡലിലാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റാറ്റിക്സിലെ അതായത് മധ്യമം മീഡിയം കാണാൻ പല കുട്ടികളും ഒരുപാട് ഫോർമുലകളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റിൽ അതേ മെത്തേഡിലാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതി ഏതാണോ ആ രീതിക്ക് തന്നെ ഈ കണക്ക് ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കുക പുതിയ രീതി മാറി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുക അതേ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ആദ്യ ഭാഗത്തിൻ്റെയും ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെയും തുക നൂറ്റി നാൽപ്പത് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം ഫസ്റ്റ് സമ ഫസ്റ്റ് ടേം ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ടേം ഈസ് വൺ ഫോർട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ശ്രേണിയിൽ ആകെ ഇരുപത്തൊന്ന് പദങ്ങളുണ്ട് ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒറ്റ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തുക അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തുകയുടെ പകുതി ആയിരിക്കും അതിലെ മധ്യപദം അതായത് ആകെ ഇരുപത്തൊന്ന് പദങ്ങളുണ്ട് ആ ഒന്നാമത്തെ പദത്തിൻ്റെയും ഇരുപത്തിനാലാം പദത്തിൻ്റെ തുക നൂറ്റി നാൽപ്പത് അതായത് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ട്വൻറ്റി വൺ
ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി ഈക്വൽ ടു ആറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പദം എക്സ് വൺ എന്നുള്ളത് പത്താണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക സീക്വൻസ് വരാൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ടെൻ ആണെങ്കിൽ ടെൻ പ്ലസ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ടു എക്സെട്രാ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യത്തെ പദം പത്തായാൽ ശ്രേണി എഴുതുക ആ ശ്രേണിയാണ് പത്ത് പതിനാറ് ഇരുപത്തിരണ്ട് എക്സെട്ര ഇനി അതിൽ മൂന്നാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രേണിയിൽ ആദ്യത്തെ പതിനൊന്ന് പദങ്ങൾ തുക കണക്കാക്കുക പതിനൊന്ന് പദങ്ങൾ തുക കണക്കാക്കാൻ എസ് ലെവൻ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടെൻ പതിനൊന്നാമത്തെ പദം എക്സ് ലെവൻ ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി തുക കാണുന്ന തുവാക്കി എന്താ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേം എക്സ് വൺ ലാസ്റ്റ് ടേം എക്സ് ലെവൻ അപ്പോൾ ആ എക്സ് വണ്ണിന് പകരം പത്തും എക്സ് ലെവനിന് പകരം സെവൻറ്റിയും കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ തുക നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടി ഇനി ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് എന്ന ശ്രേണിയുടെ ആയിരത്തി പതിനൊന്ന് പദങ്ങൾ തുക എത്ര ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു സീക്വൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി എക്സെട്രാ അപ്പോൾ എസ് ലെവൻ ആയിരത്തി പതിനൊന്ന് പദങ്ങൾ തുക കാണുന്നു ഇതിൽ ആയിരത്തി പദം ഇരുപത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇതിൽ പതിനൊന്ന് പദങ്ങൾ തുക കാണണം അപ്പോൾ പതിനൊന്നാം പദം എക്സ് ലെവൻ ഈക്വൽ ടു ആദ്യ പദത്തിൻ്റെ ഒപ്പം പത്ത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എക്സ് ലെവൻ ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഇനി സം ഓഫ് ലെവൻ ടേംസ് നമുക്കറിയാം എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടൈം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടൈം ഇപ്പോൾ ലെവൻ ആകെ പതിനൊന്ന് പദങ്ങളാണുള്ളത് ലെവൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് ഇരുപതാണ് അതിൽ ലാസ്റ്റ് ടൈം എക്സ് ലെവൻ ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ലെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ നയൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര നമുക്ക് ആരുദമായി സീക്വൻസ് അപ്പോൾ മാന്ത്ര ശ്രേണിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കണക്കാണത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കണക്ക് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മുടെ സോൾഡ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ കണ്ടോപങ്ങളായി ബന്ധപ്പെട്ടു അതിൽ നമുക്ക് സ്പിയർ വരുന്നുണ്ട് കോണ് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫോർമുലകളും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള കണക്കുകൾ എന്തായാലും വരും ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഈ മോഡൽ വരാം ഒരു വലിയ ബോക്സിൽ നിന്ന് ചതുര സമയത്തെ കട്ടയിൽ നിന്ന് ചെത്തി എടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗോളത്തിൻ്റെ അതായത് അതിൽ നിന്ന് കാർവേ എടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്പിയർ അല്ലെങ്കിൽ കോണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ വോളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് വരാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കമ്പൈൻഡ് സോളിഡ്സ് ആണ് രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സോളിഡ്സിൻ്റെ ചേർന്നിട്ടുള്ള രൂപങ്ങൾ അതിൻ്റെ വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഈ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ നോക്കുക അത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്പിയറിൻ്റെ ഏരിയയും കാണണം വോളിയം കാണണം അതുപോലെ കോണിൻ്റെ സർവസ് ഏരിയയും വോളിയം കാണണം നമുക്ക് ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം അവസാനത്തെ അത് ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ് വരും ആ പാരഗ്രാഫ് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ ആശയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ ചോദ്യങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ശ്രേണികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ശ്രേണികളിൽ നമ്മൾ സമാന്തര ശ്രേണികൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ സമഗുണിത ശ്രേണി സമഗുണിത പ്രോഗ്രഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും ജോമട്രിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മൾ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ കൂട്ടിക്കൂടി പോകും ഇവിടെ ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ ഗുണിച്ച് ഗുണിച്ചു പോകും അങ്ങനെ ആ ഗുണിച്ചു പോകുന്ന ശ്രേണി പറയുന്ന പേരാണ് സമഗുണിത ശ്രേണി ജോമട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് പറയും ജോമട്രിക് സീക്വൻസ് എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ ഗുണിച്ചു പോകും ഇവിടെ നോക്കുക വൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഇവിടെ വണ്ണിന് ടു കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ അടുത്ത ടൈം എന്തായിരിക്കും എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റി ആ ഫിഫ്ത്ത് ടേം സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അത് അതിൻ്റെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്ന ചോദ്യം കോമ്പറിനേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ളത് അത് ഏത് പാഠത്തിന് വേണമെങ്കിൽ വരാം എല്ലാ ആശയങ്ങളായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേണമെങ്കിൽ വരാം അപ്പോൾ അത് തന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗം ആ പാരഗ്രാഫ് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിലത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട്